கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் கத்தருக்குள்ள மன மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களையும் கத்தர் ஆஸ்வதிப்பாராக இந்த நிகழ்ச்சியில் வருகிற வேத வாசனங்கள் ஆறுதலான தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஜபங்கள் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுக்கும் என்பதை உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தத்தாம இந்த நிகழ்ச்சியை நம்மளோடு இருந்து ஆஸ்வதிப்பாராக ஆமே ஹாலலூயா இந்த நாளில விசேஷமாய் உலகம் எங்கும் தேசங்களையும் ராஜ்யங்களையும் கலங்கடிக்கிற கலக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு கொள்ளை நோயாகிய கொரோனாவை குறித்து இந்த நாளில நம் பார்க்க போகிறோம் வேத வசனங்கள் இந்த கொள்ளை நோயை குறித்து என்ன சொல்கிறது எப்படி இந்த கொள்ளை நோயை நாம் மேற்கொள்ளலாம் வேத வார்த்தைகளை கொண்டு எப்படி மேற்கொள்ளலாம் எப்படி ஜெபிக்கலாம் என்பதே இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களோடு நான் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையோடு கிருவையோடு உதவியோடு உங்கள் மத்தியில் நான் அந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள பிரயாசப்படுகிறேன் எடுத்த உங்க வாசிங்க ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது நான் மழை இல்லாதபடி வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிக்கு கட்டளைட்டு அல்லது என் ஜனத்திற்குள் கொல்ல நோயை அனுப்பும் போது என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் அலலூயா இந்த நாட்களில் அநேகருக்கு அநேக குழப்பங்கள் நம்ம பார்க்கணும் செய்திகளை தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வேலையில் அநேக மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதுக்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லை இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்க அநேக நாட்கள் ஆகும் அப்படி கண்டுபிடித்தாலும் எல்லா தேசத்துக்கும் வந்து சேர்றதுக்கு பதினைந்து மாதங்கள் ஆகும் என்று சொல்லி நாங்கள் செய்திகளை நான் பார்க்குற வேலையில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் இந்த நாட்களில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நம்ம வேத வசனத்தோடு பார்க்கிறோம் பாருங்க என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினால் தங்களுடைய பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினால் பாருங்க ஆண்டர் உலகத்தான குறி இந்த வேத வாக்கியத்தை பேசல என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்போ இந்த நாட்களில் கத்தர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் சொன்னால் தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகள் தங்களை தாழ்த்தி கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிற வேலையில் உங்கள் தேசத்துக்கு நான் சேமத்தை கொடுப்பேன்னு கத்தர் சொல்லுகிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா தேவ பிள்ளைகளை ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை எந்த தூர தேசத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ தெரியல ஆனால் உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட இந்த கலக்கங்கள் இருக்குமானா நீங்கள் அமர்ந்து சபையாராய் சேர்ந்து கூடி ஜெபிக்கிற வேலையில் உங்கள் தேசத்துக்கு இந்த கொள்ளை நோய் அல்ல தேவன் சேமத்தை கொடுக்க வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லலாமா ஹலலூயா பாருங்க தங்களை தாழ்த்தி நோக்கி கூப்பிட்டா பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் அதை கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று கத்தருடைய வார்த்தை இப்படியாய் வேதத்தில் சொல்லுகிறது தேவ பிள்ளைகள் ஒருவேளை அநேகருக்குள்ள அநேக கலக்கங்கள் அச்சங்கள் காணப்படலாம் ஒருவேளை மரண பீதிகள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களை பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற பார்த்து சொல்கிறேன் நம்ம தேவ பிள்ளைகள் ஒருமித்து ஊழியர்களாய் சபையாய் திருச்சபையாய் கத்தராக ஏசு கிறிஸ்து முகத்தை நோக்கி பார்க்கிற வேலையில் கத்த தேசத்துக்கு சேமத்தையும் விடுதலையும் ரட்சி சுகத்தை கொடுக்க வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒரு ஆமை சொல்லலாமா அலையா நம்ம அடுத்த வசனத்தை வாசிக்க போறோம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நீ 
உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்களை கை கொண்டால் நான் எகிப்தியிற்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொன்னார் ஆமே நல்லா கவனமாக பாருங்க எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் அலலுயா பாருங்க ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்துல அடிமத்தனத்தில் இருக்கும்பொழுது கத்தர் எகிப்தியரை பத்து வாதைகளினால வாதித்தார் அநேக வாதைகளினால வாதித்த பிறகு இஸ்ரோவேலரை எகிப்து அடிமத்தன்ன வீட்டிலேருந்து கத்தர் கொண்டு வந்து தம்முடைய வாக்குத்தத்தம் பண்ணின காணா தேசத்துக்கு அவர்களை வழி நடத்தி சென்றார் ஆனால் பாரோன் இஸ்ரோவேலரை விடுதலையாக்க முடியாது என்று சொல்லுகிற வேலையில் கத்தர் எகிப்தியருக்கு வாதைகளை அனுப்பினார் என்று பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுகிறது நாமே கத்தர் பாருங்க இஸ்ரோவேலரை எகிப்து தேசத்திலிருந்து மீட்டு எடுத்து இஸ்ரோவேலர்களை வழி நடத்துகிற வேலையில் அவருக்கு ஒரு அற்புதம் செய்கிறார் எங்கேன்னா மாறாவின் நீரை கத்தர் மதுரமாய் மாற்றி அங்கே அவர்களுக்கு கத்தர் ஒரு கட்டளையையும் ஒரு நியமத்தையும் கொடுக்குறார் என்ன நியமனா பாருங்க நீ உன் தேவனாகி கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவருடைய பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்களை கை கொண்டால் எகிப்து ஒருவேளைக்கும்ேன் <laughs> எகிப்தியனுக்கும் நான் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு பண்ணுவேன் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த ராத்திரி வேலையில் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை என்ன பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டு நிறைய காலங்களில் பூசுங்க எகிப்தியருக்கு நான் கொள்ளை நோயை அனுப்பும் பொழுது ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கிற இஸ்ரோவேலருக்குள்ளே அந்த சங்கார தூதன் வரமாட்டான்னு சொன்னார் அப்போ ஏன் இந்த காரியங்கள் நடக்குதுன்னு சொன்னால் கத்தர் எபிரேயனுக்கும் எகிப்தியனுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிக்கும்படி இதை நம்மளுடைய தேசத்தில் கத்தர் அனுமதித்திருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை நம்ம வாசித்த ஒன்றமாய் ரெண்டு நாலாம் மத்தின் புஸ்தகம் ஏழு பதினாலு வசனம் இப்படியாக சொல்லுது என் நாமும் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி என் முகத்தை நோக்கி பார்த்தா நான் உங்களுக்கு செய்கிற இந்த காரியத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் மாற்றிடுவேன்னு சொன்ன கத்தருடைய வார்த்தையை பார்த்து சொல்லுகிற இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்கள் தேசத்தின் மேலே இருக்கிற எல்லா பாவங்களை எடுத்து போடுங்க ஆண்டவர் எங்கள் தேசத்தின் மேலே இருக்கிற அக்கிரமங்களை எடுத்து போடுங்கப்பா எங்கள் தேசத்தின் மேலே இருக்கிற கொள்ளை நோய்களை எடுத்து போடுங்க நினைவே பட்டணத்தார் தேசம் கவிழ்க்கப்பட போது என்று சொல்லி கத்தருடைய தீர்க்க தரிசி மூலமாக உரைக்கப்பட்ட போது அவர் தங்களை தாழ்த்தி ரெட்டுடுத்திய சாம்பிளில் உட்கார்ந்து ஜெபித்த போது கத்தர் நினைவேக்கு செய்ய போகிற தீங்கை செய்யாம மனம் மாறினார் என்று நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளை ஒருவேளை இந்த கொரோனா கொடூர நோய் இந்த வியாதி இந்த வைரஸ் மேபி எதனால கத்தர் இந்த தேசத்தில் அனுமதித்தாரோ தெரியாது ஆனால் நம்ம தேவ பிள்ளைகளாக எல்லாம் ஒருமித்து ஆண்டவர் எங்கள் பட்டணத்தின் மேலே எங்கள் சபையின் மேலே எங்கள் மாவட்டத்தின் மேலே இந்த இந்திய தேசத்தின் மேலே உலகம் முழுவதும் ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே நீர் மனம் இறங்குங்கன்னு சொல்லி தேவ பிள்ளைகள் அங்கே ஒருமித்து கேட்கிற கூப்பிடுகிற இந்த வேலையில் கத்தர் தேசத்தின் மேலே மனம் இறங்குகிறவராக இருக்கிறார் ஆமே எந்த ஒரு ஆத்மாவை கெட்டு போவதும் பிதாவுக்கு சித்தம் இல்லை என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது தேவ பிள்ளைகளே ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஊழியர்கள் உங்க சபையின் மக்களுக்காக நீங்க திறப்பில் நிற்பீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கூட்ட ஆத்துமாக்கு நீங்க இந்த வேலையில திறப்பில் நிற்பீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு நம்முடைய தேசத்தின் மேல இருக்கிற தீங்குகும் பொல்லாப்ப இந்த வாதை கத்தர் எடுத்து போட வல்லமுள்ள தேவனா இருக்கிறார் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லலாமா ஹலலுயா ஒருவேளை இந்த வியாதியினால் ஒருவேளை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அஃபெக்டான ஜனங்கள் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை பார்த்து நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பதினேழாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது சாவுக்கு ஏதுவான ஒன்றை குடித்தாலும் அது உங்களை சேதப்படுத்தாது 
அலையா ஏசு சொன்னார் என விசுவாசிக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களையும் இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களை செய்வார்கள் என்று சொல்லி ஏசு தம்மை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சில அடையாளங்களை ஏசு கொடுத்தார் அதில் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை சாவுக்கு ஏதுவான ஒன்று குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் சத்ருவின் தந்திரங்களோ விரோதமான கிரியைகளோ எந்த கொள்ளை நோய்களோ உங்களையும் உங்கள் ஆவியையும் உங்கள் ஆத்மாவையும் சரீரத்தை சேதப்படுத்தாது என்று சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கும் சொன்னா உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவ நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வியாதியோ எப்படிப்பட்ட போராட்டமோ எப்படிப்பட்ட விரோதமான கிரியைகளோ உங்களுக்கு எதிர்த்து நின்னாலும் ஒன்று உங்களை சேதப்படுத்தாது ஆமே யோவான் சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகுது என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் ஹலலூயா ஏசு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் மறித்தாலும் பிழைப்பான்னு சொல்லி ஏசு அழகா வார்த்தை சொல்லுகிறாரு இந்த கொரோனா வைரஸ் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பதாய் ஒன்றும் இல்லை தேவ பிள்ளைகளை ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் ஹலலூயா இந்த கொரோனா வைரஸ் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாய் அது ஒன்றுமே இல்லை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது விசுவாசிக்கிறவன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்று இயேசு சொன்னார் அலலூயா ஒருவேளை இந்த வைரஸை குறித்து இந்த கொரோனா வியாதியை குறித்து ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள கலக்கம் ஒரு அச்சம் ஒரு திகில் உங்களுக்குள்ள இருக்குமானா உங்களை பார்த்து சொல்றேன் மறித்தாலே உயிரோடு எழுப்புவேன் இயேசு சொன்னாரு இந்த வியாதி ஒன்றுமே இல்லை அலலூயா கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பதாய் இந்த கொரோனா வியாதி இந்த வைரஸ் இந்த கிருமிகள் ஒன்றும் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் தரிக்கப்பட்ட தம்முடைய பிள்ளைகளை இது தொட அதுக்கு அதிகாரமே இல்லை ஹலலூயா வாசிக்கிறோம் அப்போஸ்ட்ல பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வருஷம் இப்படியாக சொல்லுகிறது கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் ஒருவேளை இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் வேறு மதத்தினராக இருக்கலாம் ஆண்டவர் அறியாத ஜனமாக இருக்கலாம் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற இந்த வியாதியிலேருந்து உங்களை மீட்டெடுக்க கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு மாத்திரமே முடியுங்க உங்களுடைய சூழ்நிலையிலேருந்து உங்களுடைய போராட்டத்திலேருந்து உங்களுடைய வியாதியிலேருந்து உங்களுடைய கலக்கரத்திலேருந்து ஒருத்தரால் மட்டும்தான் உங்களை மீட்டெடுக்க முடியும் அது யார் என்று சொன்னால் அவர் தான் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அந்த கல்வா சிலுவில ரத்தத்தை சிந்தி நாம் வாழ்ந்திருக்கும்படி நம்ம சுகமாக இருக்கும்படி நம்ம செழித்து இருக்கும்படி நமக்காக அவரோடு விளையேறப்பட்ட ரத்தத்தை சிலுவையில் கொடுத்து உங்களையும் எண்ணி அவர் மீட்டெடுத்திருக்கிறார் ஆமே அந்த விளையேறப்பட்ட ரத்தத்தை கொண்டு சொல்லுகிற நீங்கள் பட்டு கொண்டிருக்கிற கஷ்டங்கள் நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிற துன்பங்கள் நீங்கள் படுகிற உபத்திரவங்க இந்த வியாதியை குறித்து உங்களுக்குள்ள கலக்கம் இருக்குமா உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் இந்த வேலையில் ஆண்டூரே இந்த கலக்கத்திலிருந்து நீங்கள் என்னை மீட்டெடுங்க எனக்கா ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறீங்க எனக்கா சிலுவை தூக்கி இருக்கிறீங்க எனக்கா ஆணி அடிக்கப்பட்டிருக்கீங்கப்பா அதனால இந்த வைரஸ் ஒன்று என சேதப்படுத்தாது என்று நீங்க சொல்லுகிற வேலையில கத்தர் உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு உங்களுடைய வாகையின் வார்த்தையை கேட்டு அந்த வியாதிய அந்த கொரோனா கொடூர வியாதிய உங்களிருந்து எடுத்து போட அவர் வல்லமுள்ள தேவனா இருக்கிறார் ஆமே நாங்க கிட்ட இன்னொரு காரியத்தை சொல்லி நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் பாருங்க கத்தராகிய ஆண்டவர் மனுஷனை தன்னுடைய கரத்தினால அவனை வனைந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க எல்லாமே கரத்தினால த களிமண்ணை எடுத்தாரு மண் எடுத்தாரு மனுஷனை தம்முடைய சாயலாய கத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு சிருஷ்டித்தார் சிருஷ்டித்து அவனுடைய நாசில தன்னுடைய சுவாசத்தை ஊதினார் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்களேன் ஹலலுயா அவனுடைய அந்த மனுஷனுடைய நாசையில் தன்னுடைய சுவாசத்தை அவர் ஊதினா தேவ பிள்ளைகளே நான் பார்த்த அந்த செய்திகளை தொடர்ந்து நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற வேலையில் டாக்டர்ஸ்கள் மருத்துவர்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த வைரஸு லங்ஸ்குள்ள போயிடு நுரையீரல்களுக்குள்ள போய் மூச்சு கோளாறு ஏற்படுத்தி ஜீவனுக்கு விரோதமான போராட்டம் வருகிறது என்று சொல்லி மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண இட் வில் இட் வில் அஃபெக்ட் த லங்ஸ்ன்னு சொல்லி டாக்டர்கள் சொல்லுகிறார் மருத்துவர்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறார்கள் நான் உங்களை பார்த்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகிறேன் உங்கள் விசுவாசம் வெள்ளன் அடைவதாக உங்களை கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணன் வார்த்தை கொண்டு உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் பாருங்க என் மனுஷனை எல்லாத்துலேயும் கிரியேட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய கரத்தில் கிரியேட் பண்ணிட்டு அவன் சுவாசத்தை மட்டும் தன்னுடைய சுவாசத்திலிருந்து தன்னுடைய வாயினால் அவன் நாசியில் அவர் ஊ 
உறுதினார் என்று வாசம் சொல்லுகிறது அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற சுவாசம் கத்தராக ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவாசம் அவருடைய சுவாசம் அவருடைய மூச்சு நமக்குள்ள இருக்கிறபடினால இந்த வைரஸோ கொரோனா கொடூர வியாதியோ மற்ற எந்த வைரஸோ அவரை நம்புகிற தம்முடைய பிள்ளைகள் அது சேதப்படுத்தாது ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் அலலுயா ஒருவேளை நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய சுவாசம் அல்லப்பா உங்க சுவாசம் கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவோட சுவாசம் எனக்குள்ள இருக்கிறபடினால இந்த லங்ஸையோ என்னுடைய அவயத்தையோ இந்த வியாதியோ இந்த வைரஸும் ஒன்று என மேற்கொள்ள முடியாது ஆண்டவரே நீர் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் நீர் எனக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் நீர் எனக்கு பலத்தை கொடுத்திருக்கிறீங்க சொல்லி உங்க வாயினால் நீங்க அறிக்கை செய்யும் பொழுது கத்தர் உங்களை சுகமாக்குகிறார் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்களேன் அலலுயா அலலுயா நம்ம வாசிக்கிறோம் என்னாம தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தும் போது அது தேசத்துக்கு நான் சேமத்தை கொடுப்பேன்னு சொல்லுகிறார் ஒரு வேளை ஒரு வேளை இன்றைக்கி பாருங்கள் அநேக இடங்களில் நம்ம வாசிக்கிறோம் கூட்டங்கள் பொது கூட்டங்கள் சேரக்கூடாது கூட்டங்களில் சேரக்கூடாது அதிகமாக கூட்டங்களை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அநேக மால்ஸு கல்லூரிகள் பள்ளி வளாகங்கள்லாம் மூடப்பட்டாச்சு சபைகள் கூடுதலை கூட அதிகமான கூட்டங்கள் கூடக்கூடாது என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை நம்ம கேட்கணும் தேவ பிள்ளைகளை வேதம் சொல்லுகிறது அவரை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் ஹலலுயா ஏன் ஆண்டவர் இது அனுமதிக்கிறார் என்று கேட்கறத விட கத்தர் நமக்கு ஒரு நாள் தீமை செய்ய மாட்டார் ஆமே ஹலலுயா ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒருவேளை இந்த அச்சத்தை இந்த கொரோனா வைரஸை குறித்து உங்களுக்குள்ள ஒரு அச்சம் இருக்கா உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கலும் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் ஹலலுயா இந்த வைரஸ் மாத்திரம் இல்லைங்க எப்படிப்பட்ட காரியமாக இருந்தாலும் கத்தை சுகமாக்க வல்லமுறாக இருக்கா நாலு நாள் நாறி போன லாசுருவ உயிரோடு எழுப்ப முடியும்னா இந்த வைரஸ் அவருக்கு முன்பதாக ஒன்றுமே இல்லை ஆமேன் கத்தர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பார் கத்த தம்மை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆசிர்வாதத்தையும் விடுதலையும் கொடுக்கிறார் ஆமே நம் கண்களை முடி செவிக்கலாமா அன்பி நாடுவரே இந்த வேலையில் பாம்பு பிள்ளைகளுக்காக செவிக்கிற ஒருவேளை அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு அந்த கொரோனா குறித்து ஒரு அச்சம் இருக்கும்னு சொன்னால் ஆண்டுவரே அந்த அச்சங்களை பயங்களை கத்தர் இப்பொழுது எடுத்து போடுவீராக விசேஷமாக ஆண்டுவரே தேசம் எங்கும் இருக்கிற எங்கள் அன்பு சகோதர சகோதரி தெய்வ ஊழியர்கள் அவர் திருச்சபைகளுக்காய் செபிக்கிறோம் எங்க பட்டணங்களுக்காய் எங்கள் தேசங்களுக்காய் செபிக்கிறோம் எங்க தேசத்தை விட்டு இந்த கொள்ள நோயை கத்தர் எடுத்து போடுவீராக இனிவே பட்டணத்தா தங்களை தாழ்த்தின போது கத்தர் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தீங்கை செய்யாமல் மனம் மாறினதை போல ஆண்டு வர எங்க பட்டணத்துக்காய் இப்பொழுது செபிக்கிறோம் இந்த தீங்கை இந்த வாத எங்க தேசத்தை விட்டு கத்தர் எடுத்து போடுவீராக ஆண்டு வர இப்பொழுதே இந்த ஜபத்தை கத்தர் கேட்டு ஒரு அற்புதத்தையும் ஒரு சுகத்தையும் கேட்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேல ஒவ்வொரு மேல கத்தர் இப்போதே கட்டளை இடுவீராக என்று வேண்டி செபிக்கிறோம்ப்பா அப்பா என விசுவாசிக்கிறோம் மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்று சொன்னீரே அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் அப்பா மேல உறுதியா இருக்கிற நம்பிக்கையா இருக்கிற இந்த கிருபையை நம்முடைய பிள்ளைகளை கத்தர் கொடுப்பீராக எதுவும் உங்களை சேதப்படுத்தா விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு நடக்கும் அடையாளங்கள் யாவன என்று சொன்னீரப்பா எதுவும் உங்களை சேதப்படுத்தாதுன்னு சொன்னீர இந்த கொரோனா வியாதி கொரோனா வைரஸ் ஒன்றும் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமம் தரிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை சேதப்படுத்தாது என்று சொல்லுகிறான்ப்பா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆஸ்வாதத்தையும் ஆறுதலையும் கத்தர் கொடுக்கும்படி நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரை அப்பா அவனுடைய கரத்தில் இருந்த நிகழ்ச்சி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாம் மையம் ஒழுட்டும் எய்ட்ஸ்வி நாமத்தில் ஆண்டுவரை ஆமேன் கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த தெய்வ வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிற அருமையான எங்கள் அன்பு அண்ணன் பாஸ்டர் நியோ நெல்சனை நான் ஏசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் கத்தரவரை ஆசிர்வதிப்பாராக அவருடைய திருச்சபையை ஆசிர்வதிப்பாராக துதி இயேசுக்கை ஊழியங்களை கத்தர ஆசிர்வதிப்பாராக விசேஷமாய் துதி டிவியை ஏசுவின் ரத்தத்தினால் நாங்கள் மூடி மறைக்கிறோம் கத்தர் கொடுக்கிற கரங்களை எழுப்பி தாங்க அப்பா இதுக்கு தேவையான ஜெபிக்கிற கொடுக்கிற தாங்குற ஒவ்வொருத்தரையும் கத்தர் நீங்க ஆஸ்வதிப்பீராக இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியானது அநேக தூர தேசங்களுக்கும் பல லட்ச ஆத்மாக்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தையும் விடுதலையும் கொண்டு வரட்டும் என்று சொல்லி அன்றைய இயேசுவின் நாமத்தில் ஆஸ்வதிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர் இவர்களுடைய பெயர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியும் இன்னும் பிரஸ்தாபப்படுத்தி பரிசுத்த நாமத்தை மகிமப்படுத்துகிற ஊழியமாக இது மாற கத்தர் உதவி செய்வீராக அமேன்